Sobre impreso, Generalitat de Cataluña, Departamento de Cultura presenta, la luna llena aparece entre dos casas antiguas. Buenas noches, estáis en Verges. Por segundo año consecutivo, esta noche de Jueves Santo, las calles de Verges estarán vacías. Normalmente por las calles de este pueblo a estas horas debería pasar la procesión. Calles iluminadas con antorchas, una de las imágenes más impactantes de esta procesión, famosa en todo el mundo, es la danza de la muerte. Antes salía para intentar solucionar las pandemias de hace muchos siglos. Este año sería bueno que saliera, que la vierais, que os dejarais impactar por esta imagen. El tiempo, la ceniza, la guadaña, son los símbolos que los danzantes utilizan para recordarnos la fragilidad del ser humano. Y como siempre, la danza de la muerte es más fácil de bailar que de entender. Pienso que es un extraño rito en el que los niños, las mujeres, los hombres de este pueblo, vivimos con la noche, el fuego, la muerte, los demonios, los dioses y también con nosotros mismos. Sobre impreso, la danza de la muerte. Al fondo de un callejón iluminado por antorchas aparecen los saltadores de la danza de la muerte. Son dos adultos y tres niños. Van vestidos con maillots, guantes y alpargatas negras con huesos de esqueleto pintados. En la cabeza llevan un casco en forma de calavera. Los saltadores están colocados en forma de cruz. El eje vertical de delante a atrás está compuesto por un adulto con una guadaña, un adulto con una bandera negra y un niño con un reloj sin manillas. En los laterales del abanderado hay dos niños con platillos. Detrás del niño con el reloj está el esqueleto portador del tambor. Los saltadores bailan saltando sobre su propio eje al ritmo del tambor. Detrás del tambor caminan cuatro esqueletos, dos niños seguidos de dos adultos. Es el cortejo. Todos portan antorchas. Los miembros del cortejo y el tambor llevan un casco en forma de calavera. Visten una túnica negra con capucha lila. La cámara enfoca los rostros de los saltadores mientras bailan. El niño del reloj salta y señala las 10. La danza de la muerte entra en la calle del Scargols, iluminada por conchas de caracol clavadas en las paredes con una mecha encendida como si fueran lámparas de aceite. En la bandera está escrito, el tiempo es breve. Avanzan por la calle bailando. Todos dan media vuelta por cada secuencia, salvo el danzante de la guadaña que da una vuelta entera, quedando siempre de espaldas al sentido de la marcha. Dentro de los platillos que llevan dos de los niños esqueleto hay ceniza. Los esqueletos señalan la ceniza por cada vuelta. El esqueleto del reloj señala las seis. La danza entra en la iglesia parroquial de Verges. La puerta está abierta. La cámara graba desde dentro del templo. Los saltadores entran bailando. En el interior de la iglesia no hay mobiliario. El templo está iluminado por muchos cirios distribuidos por el espacio. Presidiendo la sala hay una imagen a escala humana de Cristo en la cruz. La danza se detiene. Los saltadores están delante de la imagen de Cristo, el tambor y el cortejo detrás de ellos. Los saltadores se giran hacia la imagen. El esqueleto que encabeza la danza acomoda la guadaña sobre su hombro. En la guadaña hay escrito Nemini Parco. El esqueleto de la guadaña inclina el rostro delante de Cristo. Los demás lo imitan. Los saltadores hacen una reverencia solemne a la cruz inclinando el tronco superior. El tambor y el cortejo también hacen una reverencia. 
el del tambor todavía inclinado repica su instrumento. El esqueleto de la guadaña a contraluz. Lentamente deshacen la reverencia. Todos los miembros de la danza de espaldas miran la imagen de Cristo en la cruz. La cámara se va alejando hasta quedar fuera del interior del templo. Oscuro. Sobreimpreso sobre fondo negro. Director, Luis Danés. Voz off, Luis Jack. Música, Agnus Day, Rufus Wainwright. Versión, Alfred Tapscott y Gemma Humet. Dirección de fotografía, Ana Molins. Montaje, Mark Mitya. Producción ejecutiva, Sandra Danés. Producción, Ignasi Termes. Diseño gráfico, Frances Fernández. Una producción de Generalitat de Cataluña, Departamento de Cultura, con el apoyo del Ayuntamiento de Verges y la Procesión de Verges, Departamento de Cultura 2021.